Dans le même temps, euh, très tôt, en janvier, on a le réseau Sentinelle qui reçoit un ordre euh, disant qu'il faut faire évoluer la surveillance des infections respiratoires. Les courbes que je vous ai montrées avant qui s'appellent GRIP, c'est comme ça que c'était codifié toutes les infections respiratoires. Voilà, les médecins qui font partie du réseau Sentinelle, ils voient bah, bah, des papiers, des mamies, des enfants qui viennent euh, pendant l'hiver euh, et puis qui ont des syndromes où ils ont de la toux, de la fièvre, etc. C'est codé en GRIP. Et c'est d'autant plus codé en grippe qu'à partir du moment où ils reçoivent l'annonce de dire « oui, on commence à compter la grippe », c'est qu'il y a une épidémie grippale et donc tout le monde compte en grippe. C'est comme ça que fonctionnent les statistiques. Euh, mais donc ce comptage de grippe, à partir de janvier 2020, ils disent « c'est plus la grippe, c'est les infections respiratoires aiguës ». Au sein de ces infections respiratoires aiguës, on va pouvoir piocher ce qu'on veut. Donc à l'intérieur, on va pouvoir dire grippe quand on peut dire grippe, et on va pouvoir dire coronavirus quand on dit coronavirus. Ça, le, ce sont les remontées historiques de Sentinelle pour la grippe. Il se passe quoi à partir de 2020 Donc ça, c'est l'hiver 2019-2020. Oh, il se passe quoi l'hiver suivant La grippe a disparu. La grippe a disparu, les statistiques. Et c'est bien ça qu faut, que je veux vous faire comprendre dans toute la séance. La différence qu'il y a entre les statistiques qui sont présentées et la réalité, ces statistiques-là ne dépendent que d'une seule chose. Comment avons-nous compté à partir de ce moment-là, on compte en infection respiratoire aiguë, et ensuite on attribue à ce qu'on veut, on a attribué Covid-19, et plus grippe. Bon, après c'est revenu, parce qu'une fois qu'on avait, qu avait vacciné toute la population à Covid-19, c'était quand même un peu chiant de dire qu'il n'y a toujours plus de grippe et qu'il n'y avait que de la Covid-19. Hein. Voilà. Une fois que les gens sont vaccinés, quand ils arrivent, qu'ils toussent et qu'ils se mouchent, on dit « Ah non, c'est plutôt, euh, plutôt une grippe. <rire> » Ces consignes de comptage que je vous ai montrées pour les médecins, elles arrivent à l'hôpital également. C'est l'ATIH qui les donne. Je vous ai parlé de l'OMS, qui a lancé la panique initiale sur 40 malades. L'OMS a un pouvoir qui est immense sur le comptage des maladies. Toutes les maladies sont codifiées à l'hôpital. Quand vous rentrez, on codifie la maladie, enfin, les pathologies que vous avez et on met un diagnostic principal. Les maladies sont codifiées par ce qu'on appelle la codification internationale des maladies, et c'est l'OMS qui la décide. Donc c'est l'OMS qui détient la manière dont on compte toutes les maladies dans le monde. Si l'OMS veut qu'on vende des vaccins antigrippaux, il faut que les infections respiratoires hivernales soient des grippes. Si l'OMS veut qu'on vende autre chose, il faut que ce soit autre chose. Le 31 janvier 2020 arrive le nouveau code d'urgence, c'est une première, Covid-19, avec la consigne de dire... Il y a une maladie mortelle qui va circuler à partir de maintenant, et les pneumopathies que vous allez voir, ce sont très probablement du Covid-19, qui est d'ailleurs beaucoup, beaucoup mieux remboursé que la grippe, si ça peut vous, vous influencer un petit peu. Euh, et qu'il y a deux codes d'ailleurs, il y a Covid-19 virus identifié, et Covid-19 virus non identifié. Il y a bien deux codes, mais surtout, utilisez que le premier, c'est écrit. Voilà. C'est de toute façon identifié. Et ils leur disent, c'est pour serrer des fins statistiques, ne hein, vous inquiétez pas. Et donc c'est ça qui arrive dans les hôpitaux. Ça, ce sont les codifications que l'on a eues depuis 2008-2019 sur tout ce qui est euh, infection respiratoire à l'hôpital. Covid-19, ça arrive là-dedans, infection, inflammation respiratoire. Et qu'est-ce qu'on voit Ah oui, on voit une explosion du comptage des infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire des patients qui vont être comptés en Covid-19, et une diminution envers de toutes les autres pathologies. Donc en France, il n'y a plus de bronchite, de pneumonie, de bronchonopathie, de thème pulmonaire, de maladie pulmonaire, d'autres diagnostics pour tension respiratoire, de brocolite, de tuberculose, de bronchopathie et de grippe. Ça n'existe plus. Ça existe encore, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc ce qu'a compté l'hôpital, c'est un transfert de codage. Ce n'est pas une nouvelle maladie qui soigne les grippes. Ce sont des pathologies qui sont à interprétation multiple et qui se retrouve désormais dans la case Covid-19, qui permet de rentrer dans le GHM, infection et inflammation respiratoire à supérieur à 17 ans, qui est remboursé deux fois mieux qu'une codification grippe. Donc la totalité des statistiques hospitalières Covid-19 viennent de ça, de ce transfert de codage. La statistique, ça n'a aucun pouvoir signifiant. Vous ne pouvez pas dire que vous avez prouvé quelque chose en regardant les statistiques. La seule chose que vous avez regardée, c'est la manière dont on a compté. 
Donc toutes les personnes qui utilisent les statistiques hospitalières Covid-19 pour avoir un raisonnement scientifique sont dans l'erreur. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'une décision bureaucratique et administrative de comptage. 